Здравствуйте, уважаемые зрители и преданные подписчики, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Это канал Fragrance Money, канал о парфюмерии и парфюмерном этикете. Сегодняшнее видео – это обзор парфюма бренда Molecule, который называется The Beautiful Mind Series Volume 2 Precision and Grace. Я специально читаю с упаковки название, потому что полностью я его не могу запомнить. Этот парфюм был создан парфюмером Geza Sean в 2015 году, и музой для создания этого парфюма послужила русская балерина Полина Семенова. Я не буду специально читать вам ноты, которые заявлены в этом парфюме. Я вот здесь вот сверху просто оставлю сносочку со всеми нотами. Можете поставить на паузу и почитать, если вам это интересно. Начну, как всегда, свой обзор с упаковки и флакона. Вот так вот выглядит упаковка этого парфюма. Сделана она очень интересно. Спереди здесь написано название парфюма. Сверху и снизу мы ничего не видим. Сзади здесь есть ингредиенты и написано, что парфюм сделан в Англии. Теперь давайте я раскрою коробку и посмотрим на флакон. Вот так вот выглядит флакон этого парфюма. Сделан очень классно и презентабельно. Единственная претензия к тому, что у всех парфюмов Molecule нет вообще крышки. И это смотрится немного как-то нестандартно и не очень хорошо. Если бы здесь была какая-то крышечка, то флакон был бы как бы закончен своим видом, а так, увы. Если говорить про его пульверизатор, то здесь пульверизатор тоже не очень стандартный, он э, как будто бы урезан, здесь есть кнопка и снизу можно видеть трубку, которая нажимается вместе с э, вот этой кнопкой. Но в принципе э, сам э, флакон сделан красиво и распыляет пульверизатор хорошо, поэтому давайте сейчас я нанесу его на блотер и расскажу вам о своих впечатлениях. Обычно вы знаете, что я люблю наносить парфюм на себя, но дело в том, что этот парфюм очень не любит моя жена. Вот не знаю, у нее с этим ароматом как-то не сложилось, и как только она чувствует этот аромат, она бежит в другую комнату и кричит, что от меня очень плохо пахнет. В отличие от этого, я очень люблю этот аромат, он мне здорово полюбился, я его разносил, поэтому вот сейчас я нанесу его на блотер, чтобы лишний раз не раздражать жену этим запахом, и расскажу вам уже о том, как я его чувствую. Итак, старт у аромата довольно громкий и яркий. И если дать оценку интенсивности, то я бы сказал, что это где-то 8-8,5. Если говорить про его сладость, то он немного сладковатый, но абсолютно не приторный. И если дать оценку, то это где-то 6-6,5. Первое, что я чувствую в старте этого парфюма, это ноты каких-то фруктов, смешанные с цветами. Но вот этот парфюм не абсолютно не дается на разложение по нотам. Если взять за ассоциацию то, что там заявлены ноты груши и ноты сливы, то, пожалуй, можно за уши притянуть и сказать, что да, я чувствую здесь ноты груши и сливы. Но, в принципе, если не знать, что там эти ноты есть в старте, я бы, во всяком случае, вообще не выделил бы, что эти ноты там присутствуют. Если говорить про цветы, то я тоже не могу сказать какие-то отдельные цветы, которые здесь есть. Это какой-то букет, который здесь звучит в этом аромате. То есть я вам не буду э, врать, не скажу, что я чувствую в этом аромате. Единственное, что скажу, что этот аромат действительно чувствуется как синтетический аромат. Но эта синтетика, она теплая, она классная и она абсолютно не химозная. Этот парфюм заявлен как парфюм Юнисекс. Но вот э, со старта для меня он перевешивает в женскую сторону. Но после того, как он устаивается на коже, и где-то через полчаса, через минут 40, э, он то, что называется, уравновешивается и становится полным юнисексом. И он одинаково подойдет и мужчинам, и женщинам. Если говорить, на какой возраст подойдет этот парфюм, то я вижу его универсальным. Он одинаково хорошо подойдет как молодым парням и девушкам, также одинаково хорошо он подойдет мужчинам и женщинам 
женщинам в годах. Если говорить, на какое время суток подойдет этот парфюм, то в этом отношении он тоже универсальный. Его можно надеть днем куда-нибудь на работу, и также его можно вечером одеть на выход, либо на какое-нибудь культурное мероприятие. Если говорить, на какое время года подойдет этот парфюм, то и в этом отношении он тоже универсальный. Он одинаково хорошо подойдет как на прохладную погоду, вот этим своим фруктово-цветочным звучанием он будет согревать, а летом будет создавать атмосферу веселья и отдыха. Если говорить про его стойкость и шлейф, то с ними у него все хорошо. И на моей коже этот парфюм отчетливо держится где-то 4,5-5 часов. И в шлейфе я его отчетливо чувствую где-то 2,5-3 часа. Но если его нанести на ткань, то на ткани он вообще держится сутки. И если подвести итог и дать оценку этому парфюму по пунктам 10-бальной шкалы, то по упаковке и флакону я поставлю ему девятку. И в принципе, и флакон, и упаковка сделаны качественно, но вот единственное, что, как я уже сказал, мне не хватает здесь колпачка. Если говорить про оригинальность этого парфюма, то он очень оригинальный в своем звучании и получает у меня десятку. Если говорить про стойкость и шлейф, то я тоже ставлю десятку. В принципе, 4,5-5 часов на коже, 2-2,5 до 3 часов в шлейфе шикарный показатель. И если говорить про его цену, то тут я тоже поставлю ему десятку. Потому как я купил этот парфюм со скидкой за 55 долларов и считаю, что это шикарная цена для такого парфюма. Вот такое мнение у меня сложилось по этому аромату. Можете оставлять комментарии под видео. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока.